Hello everyone. Shobai kemon acho? All right, amader class shuru kora jak. Okay, so ajker class uh, as you guys know amra uh, electromagnetism niye kotha bolchi. To amader class shurur age amra as usual amader ektu pichner diker jinish poto niye alap kore newa jak. So, go to class. I am going to basically electric field and electric field lines. Excuse me. Electric field is a definition. I am going to basically the protected charge is not a area of influence. I am area of influence. I am going to say that I am going to say that I it feels a force on it so electric field is basically an area in, of influence um, where if you bring in another charge in that area that charge will feel electric force on it due to the uh, the first charge that we are talking about even it can you have a different quality it can be defined for the e to the electric field force divided by Q0. A Q0 ta ki chilo? Mone na Q0 ta chilo. Amader test charge. Amna bolchilam je kono ekta jayga the. Tumi jodi electric field ase ki na, shita jodi jante chao, tola janar upay ta hotshe. Bring in a test charge. Test charge, as its name implies, test korte shi ashche. Thiga sir, shi test korte. Abong basic. Amra aro bolchilam je test charge ke thre ekta convention hotshe. We always consider the test charge as a positive one among airman hotse ek unity basically so um aj f by q naught eta k umbra jodi uh detail say umbra leki talam lekti but e is equal to k it to boost the some other shake columns constant this like a one by four by absolute not shabby like um into q by r square Eta hotse amad electric field is no expression. So it amra go to class H of Niala Purici, having a kitchen camera ala purici, electric field lines too. Electric field lines are hit under policy, the amra kitchu, Michael Faraday, agent is put to a idea to Nia Shetland, new policy, and the electric field lines such a kitchu hypothetical imaginary lines through which actually we can imagine how electric field is being applied to uh, another charge. So, you can see the positive charge is the positive charge. The positive charge is the positive charge. The positive charge is the positive charge. The positive charge is the electric field lens. The positive charge is the positive charge. The negative charge is the positive charge. The positive charge is the positive charge. The positive charge is the positive charge. The positive charge um arrow as a regular camera field lines for chitara ki kore that are very a she electric air the negative charge as a shake and it's a shesho either as you the aki for the home on a color positive positive tala ki hoi the line logic very as a kind of jay to tara aki door on a shijan tara ki hoi tara ekta for jay bk jay bong tara kauke kintu sports show corona eva vetara bk jay so air full aki hoi mask and i'm like a jayga by age dot dot line it electric field zero. So, age in particular to show me Amra go to class on a detail. I love for a slam, but if you want to do the confusion, okay, I'm both go to class direct, but from the Palapora deco, the holy paper will clear who is a bear and for a song. So, you know, you can always reach out to me and ask me questions. So, ask your paper, Glamda, they keep asking Amra Kotabuchi. The electric field idea will only I'm the keep have a another the problem solved for the moment of the Amra Kulum slow for a show my attendance a bullet slam the Jody Aker would he charge that so if there are a constellation of charges constellation money on the same a group constellation of stars I'm not going to go to Tara Punjo because it comes to the only pillow charger Punjo that they are exactly going to a group of charts that he the whole number bully the way group of charger John no money for our to do a at the charge a club or she has it to yet a group of charger John no do a boss I act a charger for the net force for a sheet a bit for a group at a hotel using a principle of superposition it and a column slow for us my position I'm wrong I'm not going to tell them if there are charges like q1 q2 q3 q4 etc 
তাহলে দ্য নেট ফোর্স অন এ চার্জ কিউ নট যেটা মনে করো এই চারটা চার্জ থেকে কিছুটা দূরে আছে তাহলে এই নেট ফোর্স অন চার্জ কিউ নট উই ক্যান রাইট এজ এফ জিরো এন আমরা আগে বলছি কনভেন্সার কি বলে এফ জিরো এন মানে হচ্ছে জিরো এথ চার্জের উপর মানে কিউ জিরো চার্জের উপর নেট ফোর্স এবং সেটা কীরকম এফ জিরো ওয়ান অর্থাৎ এক নম্বর চার্জের কিউ ওয়ানের জন্য কিউ জিরোর উপরে যে বল সেটাকে আমরা বলছি এফ জিরো ওয়ান যোগ কিউ টুর জন্য কিউ জিরোর উপরে যে বল সেটাকে বলছি এফ জিরো টু যোগ এফ জিরো থ্রি এন্ড সো ওয়ান তো এইটা আমরা বলেছিলাম যে অ্যাকুলম স্লোতে আমরা দেখেছি এবং আমরা প্রবলেমও সলভ করেছি এরকম যে যদি মাল্টিপল চার্জেস থাকে তাহলে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করে একটা সিঙ্গেল চার্জের উপর এবং আমাদের এই ক্ষেত্রে এই চার্জটা হচ্ছে কিউ জিরো এই সিঙ্গেল চার্জ কিউ জিরোর উপরে অনেকগুলো চার্জ কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি কিউ ফোর এটসেট্রা এদের জন্য যে নেট বলটা তৈরি হয় সেটা আমরা এইভাবে বের করতে পারি এখন মনে রাখো ইলেকট্রিক ফিল্ড সেইটা কিন্তু হচ্ছে ইটস এ কাইন্ড অফ ফোর্স রাইট ইলেকট্রিক ফিল্ডকে আমরা কীভাবে ডিফাইন করছি এফ বাই কিউ তার মানে ফোর্স ডিভাইডেড বাই চার্জ তো এটা হচ্ছে এক ধরনের চার্জ এবং যেহেতু এটা এক ধরনের সরি এক ধরনের ফোর্স অ্যান্ড চার্জ বলছি এক ধরনের ফোর্স কাজেই ফোর্স যদি প্রিন্সিপাল অফ সুপারপোজিশন মানে আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডও এই প্রিন্সিপাল অফ সুপারপোজিশন মানবে এবং ঠিক একই রকম কেস যেখানে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি কিউ ফোর এরকম অনেকগুলো চার্জ আছে তাহলে কিউ নট চার্জের ওপর যেটা আর একটু এই সমস্ত চার্জ থেকে একটু দূরে আছে এই কিউ নট চার্জের ওপর নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে ই জিরো এন ঠিক আমাদের উপরেরটা দেখো এই ফোর্স যেমন ছিল এফ জিরো এন এরকম ই জিরো এন সম হচ্ছে এইরকম ই জিরো ওয়ান যদি ই জিরো টু যদি ই জিরো থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল এবং এই জিনিসটা ইউজ করে আমরা যে কোনো একটা চার্জের ওপর অনেকগুলো চার্জের জন্য যে নেট বল হয় সেটা আমরা বের করতে পারি তো এসো এখন দেখা যাক যে এই আইডিয়াটা ইউজ করে আমরা কিভাবে ঠিক আছে কিভাবে একটা প্রবলেম সলভ করতে পারি তো প্রবলেম সলভে যাওয়ার আগে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে আইডিয়াটা যেটা আমাদের আরেকটু ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে যে যেহেতু এক্সকিউজমি যেহেতু আমরা ফোর্স নিয়ে কথা বলছি এবং তুমি যখন ফোর্স যোগ করার কথা বলছো অ্যাড করার কথা বলছো মনে রাখতে হবে যে ফোর্স যেহেতু ভ্যাক্টর কাজে এদের যোগটা নর্মাল যোগের মতো হবে না এটা হচ্ছে একটা ভ্যাক্টর এডিশনের মতো হবে সেটা কীরকম সেটা এই পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে মনে করো যে দুটো চার্জ তোমাকে দেওয়া হয়েছে কিউ ওয়ান আর কিউ টু কিউ ওয়ানটা হচ্ছে পজিটিভ কিউ টুটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং তোমাকে বলা হচ্ছে এই পি বিন্দুতে ঠিক আছে এই পি বিন্দুতে নেট বল বা নেট ফিল্ডটা বের কর দুটো চার্জ দেওয়া আছে কিউ ওয়ান পজিটিভ কিউ টু হচ্ছে নেগেটিভ বলা হচ্ছে পি বিন্দুতে এই দুটো চার্জের জন্য যে নেট বল হয় সেই সরি নেট বল বা এবং নেট ফিল্ড বেসিক্যালি বল যেহেতু ফিল্ডে যায় এবং ফিল্ড যেহেতু একটা স্পেশাল ফর্ম অফ বল সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিউ এবং কিউ টুর জন্য এই পি বিন্দুতে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড বের কর তো এটা বের করার উপায়টা কি আমরা সব সবসময় কি বলেছি যে কোনো একটা জায়গাতে তোমার যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হয় তাহলে তোমার প্রথম কাজ কি কোনো একটা জায়গাতে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হলে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে ওই জায়গাতে কল্পনা করে নাও একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জ আছে কাজে পি বিন্দুতে ধরে নাও একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জ আমরা বসিয়েছি তাহলে এই কিউ ওয়ানের জন্য এখানে যদি একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জ থাকে তাহলে এই কিউ ওয়ানের জন্য এই পি বিন্দুতে যে বলটা কাজ করবে সেটা কীরকমের কাজ সেটা কী ধরনের বল হবে সেটা হবে একটা বিকর্ষণ তাই না কিউ ওয়ান পজিটিভ আর আমরা যে টেস্ট চার্জ এনেছি সেটা বাই ডিফল্ট ইটস এ পজিটিভ চার্জ কাজে পজিটিভ পজিটিভের মধ্যে বিকর্ষণ হচ্ছে ভেরি গুড বিকর্ষণ যদি হয় তাহলে এই কিউ ওয়ানের জন্য পি বিন্দুতে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হবে যেটাকে আমরা মনে করো ই ওয়ান বলছি এটার দিকটা কি হবে এটার দিকটা হবে এই দিকে কেননা এটা হচ্ছে বিকর্ষণ কাজে আমরা বলেছিলাম কি মনে আছে যে বিকর্ষণ মানে হচ্ছে ধরে নিতে হবে যে এই কিউ ওয়ান এই পি বিন্দুতে যে চার্জটা আছে এই চার্জটাকে বাস দিয়ে মনে করবো বুতা দিচ্ছে তো সে যদি বাস দিয়ে কোথা দেয় তাহলে এই চার্জটা কোন দিকে চলে যাওয়ার কথা এই চার্জটা এই ই বরা ই ওয়ান বরাবর চলে যাওয়ার কথা এখন আসো কিউটুর ক্ষেত্রে কিউটু নেগেটিভ 
এখানে আবার আমরা ধরে নিয়েছি যে পজিটিভ টেস্ট ছাড়া যাচ্ছে কাজে এদের মধ্যে কি কাজ করতেছে এদের মধ্যে অ্যাট্রাকশন বা আকর্ষণ কাজ করতেছে এবং অ্যাট্রাকশন যদি কাজ করে তাহলে আমরা কি জানি এটা হচ্ছে গামছা দিয়ে কিউ টু তার নিজের দিকে টানছে কাজেই এইটার দিকটা হচ্ছে ই টু এই করাব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি বিন্দুতে কিউ ওয়ানের জন্য একটা বল কাজ করতেছে ই ওয়ান আর কিউ টুর জন্য একটা বল কাজ করছে ই টু কারণ এই ই ওয়ান এবং ই টু এদেরকে তুমি যদি ভেক্টরিক্যালি এডিট এডিশন করো ভেক্টর ভেক্টর উপায়ে তুমি যদি এদের যোগ করো তাহলে যে নেট বলটা তৈরি হবে এই নেট বলটার দিকটা হচ্ছে এই বরাবর ই ঠিক আছে তো এই আইডিয়াগুলো এই যে ভেক্টর এডিশনের এই যে আইডিয়াগুলো এই আইডিয়াগুলো কিন্তু আমাদেরকে ইউজ করে আমাদের প্রবলেম সলভ করতে হবে এবং এটা কিভাবে আমরা এই জিনিসপত্রগুলো করব সেটা সবচেয়ে ভালো বোঝার উপায়টা হচ্ছে কি ভালো বোঝার উপায়টা হচ্ছে আসলে একটা প্রবলেম সলভ করা সো লেটস ডু দ্যাট এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম আমি এখন যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমরা যদি এই প্রবলেমটা ভালো করে বোঝো ঠিক আছে তোমরা যদি এই প্রবলেমটা ভালো করে বোঝো দেন অ্যাকচুয়ালি তোমাদের মানে এই ইলেকট্রোস্টেটিক্স নিয়ে আর তোমাদের আর অন্য কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবার কথা না একই সঙ্গে এই প্রবলেমটা আমাদেরকে ইলেকট্রোস্টেটিক্সের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে হেল্প করবে প্লাস হচ্ছে আমাদের কি করবে বলতো এই যে ভেক্টর এডিশন বেসিকালি কীরকম হয় যেটা হয়তো তোমরা অনেকেই অতটা হয়তো তোমাদের মনে নাই কারো যদি মনে থাকে ইটস ইজ ভেরি গুড ইউ নো আই এম ভেরি হ্যাপি বট ইট আর যদি মনে না থাকে তাতেও সমস্যা নেই আমরা আজকে এই জিনিসপত্রগুলো খুব ভালো করে ব্যাখ্যা করব কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং ভেরি ভেরি ওয়েল কারণ এইটা হচ্ছে আমাদের ইনো ইংরেজিতে যেটা বলতে দ্য ক্রাক্স অফ দ্য প্রবলেম এটা হচ্ছে একদম মূল জিনিস এইটা তুমি যদি ভালো করে বোঝো তবে ভবিষ্যতে আর এই সব বিষয়ে আর তোমার কোনো সমস্যা হবার কথা না সো এই প্রবলেমটা ইটস এ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট রাইট সো প্রবলেমটা আসো বুঝে নেই আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তো এখানে তিনটা চার্জ দেওয়া আছে কিউ ওয়ান কিউ টু আর কিউ থ্রি কিউ ওয়ানের মান দেওয়া আছে প্লাস টু কিউ অর্থাৎ এটা পজিটিভ চার্জ প্লাস টু কিউ কিউ টুর মান দেওয়া আছে মাইনাস টু কিউ मूल बिंदु তোমাকে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড প্রডিউসড অ্যাট দিস অরিজিন এই বিন্দুটাতে যে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে এই তিনটা চার্জের জন্য সেইটা তোমার বের করতে হবে এবং মনে রাখবো ফাইন্ড দ্য নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট দিস এম টি পয়েন্ট এই বিন্দুতে কিন্তু কোনো চার্জ ফাজ কিছু নেই ঠিক আছে এই বিন্দুতে কোনো চার্জ টার্জ কিছু নেই কিন্তু বাইরে আমরা এইখানে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এই তিনটা চার্জ আছে এই তিনটা চার্জের জন্য এই বিন্দুতে অরিজিন যেটাকে আমরা বলছি সেই বিন্দুতে তোমার নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হবে এবং আরও একটা জিনিস খেয়াল করো যে এই প্রত্যেকটা চার্জ কিন্তু এই কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি প্রত্যেক চার্জ কিন্তু এই অরিজিন থেকে সমান দূরত্বে আছে খেয়াল করতেছ এই যে কিউ ওয়ান কিন্তু অরিজিন থেকে ডি দূরত্বে কিউ টু ও ডি দূরত্বে এবং কিউ থ্রি ও ডি দূরত্বে আর তিন নম্বর জিনিসটা কি বলতো এরা প্রত্যেকে কিন্তু এই এক অক্ষের সাথে কি করছে বলতো ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে কিউ ওয়ান অরিজিন থেকে যে দূরত্ব আছে সেটা হচ্ছে ডি দূরত্ব এবং এক অক্ষের সাথে সে ত্রিশ ডিগ্রি কোন করে সেম জিনিসটা কিউ টুও করছে এবং কিউ থ্রিও করছে এর প্রত্যেকেই এক অক্ষের সঙ্গে ত্রিশ ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি করে কোন তৈরি করেছে এবং প্রত্যেকটা অরিজিন থেকে সমান দূরত্বে আছে তাহলে বোঝা গেল এই হচ্ছে ঘটনা এখন আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করবো প্রথম কথা হচ্ছে এটা দেখে যতটা ভয়াবহ মনে হচ্ছে আসলে ততটা ভয়াবহ না রেদার ইটস এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রবলেম ঠিক আছে এখন মনে রাখো আমাদের সমস্ত কিছু প্রবলেম ফ্রবলেম যাই হোক না কেন ফার্স্ট থিং কি ফার্স্ট থিং হচ্ছে মনে রাখতে হবে আমরা যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে কাজ করব এবং আমাদেরকে যদি বলে কোনো একটা জায়গাতে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হবে সেই জায়গাতে যদি আর অন্য কোনো চার্জ না থাকে যেমন এখানে বলা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য নেট ফিল্ড অ্যাট দিস কি এম টি পয়েন্ট এইখানে কিন্তু কোনো চার্জ ফাজ কিছু নেই 
আমরা সব সময় কি করতে পারবো আমরা সব সময় কিন্তু কল্পনা করে নিতে পারবো এই জায়গাতে একটা টেস্ট চার্জ বসে আছে এবং টেস্ট চার্জটা সব সময় কি হয় কি হয় বলো সেটা হয় একটা পজিটিভ চার্জ যার মান হচ্ছে এক তো এখন এই আইডিয়াটা আমরা মাথায় রাখছি যে এখানে কোনো চার্জ নেই ঠিক আছে কিন্তু আমরা কল্পনা করে নিতে পারি সব সময় যে এখানে একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জ বসে আছে যে কারণে এই কিউ ওয়ানের জন্য এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে এটা আমরা বের করব কিউ টুর জন্য এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং কিউ থ্রির জন্য একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে সেটা বের করবো এবং এরপরে মনে রাখো এরপরে আমরা একটু আগে আবিষ্কার কথা বলেছি কি নিয়ে সুপার পজিশন প্রিন্সিপল নিয়ে তার মানে হচ্ছে এই কিউ ওয়ানের জন্য যে ফিল্ডটা তৈরি হবে এবং কিউ টু এবং কিউ থ্রির জন্য এই যে ফিল্ডগুলো হবে এদেরকে আমরা এই সুপার পজিশন প্রিন্সিপল ইউজ করে যোগ করে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করবো সুপার পজিশন প্রিন্সিপল যোগ করে বের করবে যখন করতে যাব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে এরা হচ্ছে কি এদেরকে ভ্যাক্টর এডিশন করতে হবে ঠিক আছে তো আসো আমরা অগ্রসর হই কিভাবে তো এখানে আমরা এই ছবিটা এই পাশে রাখছি প্রবলেমটা রাখছি এবং এইখানে আমরা উত্তরটা বলা শুরু করেছি একটার পর একটা তো দেখ শুরু করা যাক আমি যেমন বললাম যে আমাদের কিউ ওয়ানের জন্য একটা ফিল্ড হচ্ছে কিউ টুর জন্য ফিল্ড হচ্ছে সো কিউ ওয়ানের জন্য ফিল্ড কি বলে মনে করো আমরা বলছি ইউ ওয়ান কিউ টুর জন্য ই টু কিউ থ্রির জন্য ই থ্রি তা যে এই পয়েন্টে আমাদের নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা হবে সেটা মনে করা হচ্ছে ই তো এই ইটা কি হবে আমাদের সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল বলছে যে এই তিনটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভেক্টর সাম তিনটাকে যোগ করে ফেলো ই ওয়ান ই টু ই থ্রি তাহলেই আমরা কিন্তু এই বিন্দুতে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড যে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড সেটা পেয়ে যাব এখন মনে রাখো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আমরা কিভাবে ডিফাইন করি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ডিফাইন করেছিলাম যে ই ইজ ইকাল টু কে কিউ বাই আর স্কোয়ার তাই না যদি কোনো চার্জ থাকে তাই সেই চার্জের জন্য মনে করো এইখানে একটা চার্জ আছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে সেইটার মানটা সবসময় হচ্ছে কে কিউ বাই আর স্কোয়ার এখন কিউ ওয়ান চার্জের জন্য ডি দূরত্ব এটা ছিল কিন্তু আর দূরত্বে আমরা একটা জেনারেল এটা ফর্মুলা ছিল এখন আমরা বলছি আমাদের স্পেসিফিক প্রবলেমের জন্য কি হচ্ছে কিউ ওয়ান চার্জের জন্য ডি দূরত্বে এইখানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হবে সেটা আমরা বলেছি ইউ ওয়ান এবং ইউ ওয়ানের এক্সপ্রেশনটা কি হবে ওই কে কিউ এর জায়গাতে হচ্ছে আমাদের কিউ ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার আমাদের দেখো কিউ ওয়ান সন বলা হচ্ছে প্লাস টু কিউ এখন মনে রাখো আমরা কিন্তু এখানে বলছি দিস ইজ দ্য ম্যাগনিচিউড অর্থাৎ শুধুমাত্র মান আমরা কিন্তু দিক ফিক নিয়ে কাজ চিন্তা করছি না শুধুমাত্র আমি যদি মানের কথা ভাবি তাহলে এই সাইনের ব্যাপারটা কিন্তু আমরা এখন কনসিডার করব না মান মানে হচ্ছে শুধুমাত্র মান সাইন টাইন আমাদের এখন দেখতে হবে না কাজেই কিউ ওয়ানের জন্য মানটা যদি হয় টু কিউ তাহলে এখানে বসিয়ে দাও কে মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন নট আর কিউ ওয়ান মানে হচ্ছে টু কিউ আর ডিসটেন্সটা ছিল কি ডি তাহলে এখানে হচ্ছে টু কিউ বাই ডি স্কোয়ার বোঝা গেল ভেরি গুড ইটির জন্য তাহলে কি হবে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড এইটার জন্য যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে এই বিন্দুতে এইটাও দেখো কিউটুর মান হচ্ছে মাইনাস টু কিউ কিন্তু আমরা বলছি ম্যাগনেচিউ যেহেতু কাজে মাইনাস নিয়ে চিন্তা করতে হবে না কাজে ইটুর মানও হচ্ছে কিন্তু টু কিউ বাই ডি স্কোয়ার ভেরি গুড তাহলে ইউ ওয়ান আর ই টু এদের দুটোর মান কিন্তু দেখো একই রকম এইবার আসো কিউ থ্রি কিউ থ্রির আগে কিন্তু নেগেটিভ আছে কিন্তু যেহেতু ম্যাগনিচিউড হেই উই আর নট গোয়িং টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য সাইন সো ই থ্রি হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই অ্যাপসেল নট ফোর কিউ বাই ডি স্কোয়ার ফোর কিউ কেন কারণ কিউ থ্রির মান হচ্ছে ফোর কিউ ভেরি গুড এইবার আসো আমরা এখন মানগুলো পেয়ে গিয়েছি কিন্তু যোগ করতে গেলে আমরা যেহেতু ভেক্টর এডিশন করব কাজে আমাদের শুধুমাত্র মান নিয়ে চিন্তা করলে হবে না আমাদের একই সঙ্গে এদের ডিরেকশন এদের কম্পোনেন্ট এইসব জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করতে হবে এখন ডিরেকশনের ক্ষেত্রে তোমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে যেহেতু ডিরেকশন নিয়ে ভাবছি তাহলে কি হবে বলতো সেটা হচ্ছে যে এইবার চার্জগুলো কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ এই ব্যাপারটা এখন কিন্তু কাজে আসবে যেহেতু কিউ ওয়ান আমরা বলেছি কি পজিটিভ চার্জ কিউ টু হচ্ছে নেগেটিভ কিউ থ্রিও হচ্ছে নেগেটিভ তো কিউ ওয়ান যদি পজিটিভ চার্জ হয় তাহলে এইখানে কি আছে আমরা বলেছি এই জায়গাতে কল্পনা করছি টেস্ট চার্জ আছে তাহলে কিউ ওয়ান পজিটিভ এইখানে একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জ আছে তাহলে কিউ ওয়ানের জন্য যে ফিল্ডটা হবে এই ফিল্ডটার কীরকম হবে এটা হচ্ছে একটা বিকর্ষণী ফিল্ড হবে পজিটিভ পজিটিভ বিকর্ষণ হচ্ছে এবং বিকর্ষণ যখন হবে এই বিকর্ষণটার দিক কোন দিকে হবে বলো 
এর জন্য এই বিন্দুতে যে ফিল্ডটা হচ্ছে এই বিকর্ষণের দিকটা কি বরাবর হবে তোমরা একটু ভাবো আমরা এইটা নিয়ে কিন্তু এই একটু আলাপ করেছি তো তোমরা যদি মনে রাখতে পারো সব ঠিকঠাক মতো তাহলে আমি বলতে পারবো যে এইখানে এই জায়গাতে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে এটার বিকর্ষণী ফিল্ড এবং এর দিকটা হবে কোন দিক যেহেতু বিকর্ষণ তার মানে হচ্ছে এইটা এই দিকে বিকর্ষিত হবে তার মানে এই ফিল্ডটার দিক হবে নিচের দিকে এই লাইন বরাবর এই দিক পরে ঠিক আছে কিউ টু কিউ টু হচ্ছে কীরকম বলো কিউ টু হচ্ছে একটা নেগেটিভ চার্জ এই দেখো কিউ টু হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ কিউ টু যদি নেগেটিভ চার্জ হয় আমরা ধরে নিয়েছি এখানে কি আছে পজিটিভ চার্জ তাহলে কিউ টু আর এইটার মধ্যে যে কাজ করবে সেটা হচ্ছে কি আকর্ষণী বল আকর্ষণী বল হলে কি হবে এইটা কিন্তু আবারও এই লাইন বরাবর কাজ করবে তাহলে কিউ ওয়ানের জন্য যে বলটা তৈরি হচ্ছিল সেইটাও এই বরাবর কাজ করছে কিউ টুর জন্য যে বল সেইটাও কিন্তু এই বরাবর কাজ করছে কিন্তু দুটো আলাদা এইখানে কাজ করছে এইটা হচ্ছে বিকর্ষণ আর কিউ টুর জন্য এই একই লাইন বরাবর কাজ করছে কিন্তু এটা হচ্ছে আকর্ষণ ঠিক আছে আমরা এখানে ছবি একটা দেখি তাহলে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারবো এই দেখো ছবি তো এই যে আমরা বুঝলাম কিউ ওয়ানের জন্য যে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড সেটা হচ্ছে ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান এবং ইউ ওয়ানের দিকটা কি বলছিলাম এই দিকে এই লাইন বরাবর ঠিক তেমনি এইখানে কিউ টুর জন্য যে বলটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ই টু এবং এই ই টুটা কিন্তু হচ্ছে আকর্ষণে যেহেতু এটা পজিটিভ আর নেগেটিভ কাজে ই টুটা আমরা এইটাও একই দিকে কাজে ই ওয়ান এবং ই টু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটোই একই দিকে আছে যদিও তাদের মানে একই দিকে হবার কারণ ভিন্ন ঠিক আছে কিউ ওয়ানের জন্য ইউ ওয়ান তৈরি হয়েছে কিন্তু সেটা হচ্ছে বিকর্ষণের কারণে তার দিকটা হচ্ছে এই লাইন বরাবর কিউ টুর জন্য ফিল্ড তৈরি হয়েছে ই টু সেইটাও এই বরাবর কিন্তু সেটা তৈরি হয়েছে কিন্তু আকর্ষণের কারণে সো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ যে কারণে হোক না কেন আমাদের ইউ ওয়ান এবং ই টুর দুটোর দিকে কিন্তু একই দিকে অলরাইট নাও টক অ্যাবাউট ই থ্রি ই থ্রিতে দেখো ই থ্রিটা কিতে ছিল সরি এক সেকেন্ড আমার এখানে কি একটা জিনিস আওয়াজ করছে আচ্ছা জাস্ট ইগনোর দ্য সাউন্ড সো আমার কিউ থ্রি হচ্ছে একটা নেগেটিভ চার্জ তো নেগেটিভ চার্জের জন্য এই বিন্দুতে কি আছে একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জ আছে কাজেই আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডটার দিক কি হবে এই বরাবর হবে কাজেই ইলেকট্রিক ফিল্ড আমাদের এই লাইন বরাবর কাজ করছে সো আমরা পেলাম বেসিক্যালি তিনটা ফিল্ডের দিক ই ওয়ান ই টু একই দিক এই বরাবর আর ই থ্রির দিক হচ্ছে এই এখন আমরা যে জিনিসটা করব আমরা যেহেতু আমাদের এই তিনটা ফিল্ডের দিক পেয়ে গেছি আমরা একটু আগে মানও পেয়েছি এখন আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যদি ভেক্টর এডিশন করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম কাজটা কি যখন তুমি দুটো ভেক্টর বা তিনটা ভেক্টর এদেরকে যখন তুমি একভাবে যোগ করতে চাও তখন তাদের প্রথম কাজটা কি বলতো প্রথম কাজটা হচ্ছে আমরা জানি যে কোনো একটা ভেক্টরকে তুমি যদি চিন্তা করো সেই ভেক্টরকে তুমি তার কম্পোনেন্টস বা উপাংশে ভাগ করতে পারো ঠিক আমার মনে হয় অনেকেই হয়তো এটা ভুলে গেছো তো আমরা সেই সব নিয়ে একটু সামনে আলাপ করবো কিন্তু তার আগে আমি এক্সপ্রেশনটা একটু বলে নিই মনে রাখো এখানে আমরা ইউ ওয়ান এবং ই টু বলেছিলাম ইউ ওয়ান এবং ই টু দুটো একই দিকে আছে কাজে ইউ ওয়ান এবং ই টু এদেরকে আমি যদি একসঙ্গে থাকে এবং একই দিকে আছে কাজে এদেরকে আমি যোগ করে ফেলতে পারি এই দেখো ই ওয়ান এবং ই টু তারা দুজন যেহেতু একই দিকে আছে কাজে এদেরকে আমি যোগ করে ফেলতে পারি এবং এই যোগ করার কারণে এর যে মানটা হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে বলো তো ইউ ওয়ানের মান ছিল এত ই টুর মানও ছিল এক এত দুটো জিনিস যদি যদি যোগ করি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন নট বাই ফোর কিউ ডি স্কোয়ার ঠিক আছে এই দুটো জিনিস তুমি যদি যোগ করো আর ই থ্রির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অলরেডি জানি ই থ্রির ক্ষেত্রেও কিন্তু মানটা আমরা শুধুমাত্র ম্যাগনিচিউড চিন্তা করলে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন নট কিউ বাই ফোর কিউ বাই ডি স্কোয়ার তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো ই ওয়ান আর ই টু এরা দুজনে মিলে যে মানটা হচ্ছে ই থ্রির কিন্তু একলাই সেই মানটা হচ্ছে অর্থাৎ এরা দুজনে মিলে যে মানটা তৈরি করছে ই থ্রি কিন্তু একলাই ঠিক হুবহু একই মানটা তৈরি করছে দিক কিন্তু ভিন্ন এটা খেয়াল রাখো দিক কিন্তু ই থ্রির দিক হচ্ছে এই দিকে ই ওয়ান আর ই টু দুজনে মিলে যে দিকটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই দিক কাজে এদের দিক ভিন্ন কিন্তু মানটা সমান ঠিক আছে কার কার সমান ই ওয়ান আর ই টু দুজন মিলে যে ভেক্টরটা তৈরি হচ্ছে এদের মান আর ই থ্রির একলা মান এই দুটো মান সমান কিন্তু এদের দিকটা ভিন্ন 
অলরাইট এখন আসো আমরা যদি এই জিনিসটাকে সিম্প্লিফাইড অনেকটা সরলীকৃত করে নিয়ে আসি এই দুইটা ভ্যাক্টর না দেখি একটা ভ্যাক্টর হিসাবে দেয় এই কারণ আমরা অলরেডি বলেছি ইউন আর ইউ যেহেতু একদিকে আছে এদেরকে সহজে যোগ করে ফেলা যাবে ঠিক আছে ই থ্রি কিন্তু অন্যদিকে কাজে একে যোগ করা যাবে না সহজে ই ওয়ান ই টু এটা একই লাইন বরাবর হওয়ার কারণে আমরা সহজে যোগ করতে পেরেছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ই ওয়ান এবং ই টু একই লাইন বরাবর হয়েছে বলে আমরা যোগ করতে পেরেছি কাজে যোগ করে দাও এই একটা ভ্যাক্টর বলছি আর ই থ্রি একটা ভ্যাক্টর আছে এইটা হচ্ছে এখন আমাদের ফাইনাল সিচুয়েশন এই সিচুয়েশন থেকে আমি একটু আগে বলছিলাম যে যোগ করতে গেলে এখন আমরা মান তান সব পেয়ে গিয়েছি আমরা শুধু যে এখন দরকার এদেরকে কম্পোনেন্টসে ভাগ করে তারপরে যোগ করা বোঝা গেল কম্পোনেন্টসে ভাগ করার ব্যাপারটা যেটা তোমাদের বলছিলাম সেটা এখন আমরা বলছি মনে করো তোমার একটা ভ্যাক্টর আছে এ ঠিক আছে এই একটা ভ্যাক্টর এ তো যে কোনো ভ্যাক্টর এ কে তুমি সবসময় দুইটা উপাংশে ভাগ করতে পারো একটা হচ্ছে এক অক্ষ বরাবর তার উপাংশ থাকে যেটাকে আমরা বলি মনে করো এ এক্স বলি এক অক্ষ বরাবর বলি এবং সেইটাকে আমরা কিভাবে বল ব্যাখ্যা করি বলি এ কস্থিরা প্রোভাইডেড যে এই ভ্যাক্টর এ এক্স অক্ষের সঙ্গে থিয়েটা কোন তৈরি করেছে তো যে কোনো একটা ভ্যাক্টর এ সেটা যদি এক্স অক্ষের সঙ্গে থিয়েটা কোন তৈরি করে তাহলে কি হচ্ছে এর এক্স উপাংশকে আমরা বলি এ কস্থিরা আর ওয়াই উপাংশকে কি বলতে পারি এ ওয়াই এবং তার মান হচ্ছে এ সাইন থিটা এইটা হচ্ছে যে কোনো একটা ভ্যাক্টরকে তুমি যদি কোনো একটা তলে দেখো তাহলে সেই ভ্যাক্টরটা ওই তলে সবসময় দুইটা উপাংশ তৈরি করবে এর মানেটা কি এর মানেটা হচ্ছে এইখানে দেখো একটা আমাদের যে ভ্যাক্টর ই থ্রি ই থ্রি আর এ এই দূরের মধ্যে একটা দেখো মিল আছে দেখতে একই রকম প্রায় দেখতে তো ব্যাপারটা কি যে এই ই থ্রি যে ভ্যাক্টরটা এই ভ্যাক্টরটা আমাদের যদি এই এই সূত্রটা আমরা ইউজ করি তাহলে এই ভ্যাক্টরটারও দুইটা উপাংশ তৈরি হবে একটা হবে তার এক অক্ষ বরাবর উপাংশ তো আমরা কি বলেছি এ যদি ভেক্টর হয় তার এক অক্ষ বরাবর উপাংশটাকে আমরা বলছি এ এক্স তো ই থ্রি যদি একটা ভেক্টর হয় তাহলে তার এক অক্ষ বরাবর উপাংশটাকে আমরা কি বলতে পারি বলতো মনে করো আমরা বলতে পারি ই থ্রি এক্স ঠিক আছে আর ওয়াই অক্ষ বরাবর যে উপাংশ যেটাকে আমরা বলছি এ ওয়াই সেটা হচ্ছে কি বরাবর এই বরাবর হবে তো এই বরাবর হওয়া আর এই বরাবর হওয়া ইজ বেসিক্যালি একই জিনিস ঠিক আছে মানে এইটা আর এইটা যেহেতু একই একটা একটা আয়তক্ষেত্রের অংশ কাজেই আমরা বলতে পারি এই দিকে যে উপাংশ আর এই দিকে উপাংশটা চিন্তা করা একই ব্যাপার তো যাই হোক আমি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের ই থ্রির এই বরাবর একটা কি আছে এক সক্ষের উপাংশ আছে আর এই বরাবর যে উপাংশ আছে যেটাকে আমরা বলতে পারি ই থ্রি ওয়াই সেটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের উপাংশ ঠিক তেমনি মনে রাখো আমাদের এই যে এই ভ্যাক্টরটা ই ওয়ান ই টু এই যে যোগফল এই যোগ ফলটারও তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটা উপাংশ হবে একটা হচ্ছে এক অক্ষ বরাবর উপাংশ আর একটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ না মনে রাখো এই যে ভ্যাক্টরটা এই ভ্যাক্টরটার দিকটা কোন দিকে নিচের দিকে কাজে তার যে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ সেটা কিন্তু উপর দিকে হবে না কাজে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ বের করার সবচেয়ে ভালো উপায়টা কি বলতো এই যে তোমার যে তীরটা আছে এই তীরের যে মাথা আছে সেইখান থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা লম্ব টানো তুমি যদি এই বরাবর একটা লম্ব টানো তাহলে কি হচ্ছে এই দিক বরাবর তুমি এই ই ওয়ান ই টুর ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ পাবে তো এইটাকে আমরা বলতে পারি ই ওয়ান ওয়াই যোগ ই টু ওয়াই এই দুজনের ওয়াই অক্ষের উপাংশের যোগ ফল এইটা ভালো করে বোঝার জন্য কি হবে আমরা এই ছবিটা দেখি অলরাইট তো আমি যেমন বলছিলাম যে ই থ্রির জন্য ওয়াই অক্ষের উপাংশটা কি হচ্ছে ই থ্রি ওয়াই আর ই ওয়ান যদি ই টু সেইটার জন্য যে উপাংশটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে ই ওয়ান ওয়াই এটা ই ওয়ান এটা ই টু ওয়াই হবে সরি আমার এখানে লিখতে ভুল হয়ে গিয়েছে তো যাই হোক এটা হচ্ছে ই ওয়ান ওয়াই যোগ ই টু ওয়াই ঠিক আছে এই জিনিসটা খেয়াল রাখো এখানে আমার লেখার ভুল আছে এটা ই ওয়ান ওয়াই যোগ ই টু ওয়াই হবে সো এটার দিক হচ্ছে এই বরাবর ঠিক তেমনি এক অক্ষ বরাবর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ই থ্রি এক্স এদেরও এক অক্ষ বরাবর হচ্ছে ই ওয়ান এক্স যোগ আবারও ই টু এক্স ঠিক আছে তো আমি এই জিনিসটা তুম আমার এখানে একটা টাইপ টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে এটা কিন্তু তোমরা খেয়াল রেখো এইটা কিন্তু ই টু হবে ঠিক আছে ই টু এক্স এখানে হচ্ছে ই টু ওয়াই অলরাইট তো একটা জিনিস তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা একটু আগে কিন্তু বলেছিলাম কি জিনিস বলেছিলাম বলতো ই ওয়ান আর ই টু যোগ করে যে মানটা হয় আর ই থ্রি যোগ করে যে মানটা হয় এই মানটা কিন্তু সমান ঠিক আছে এ তো মানটা যদি সমান হয় 
তাহলে এইখানে আমরা যে ওয়াই অক্ষর জন্য যে আমরা যে মান পাচ্ছি আর এটার জন্য এইখানের জন্য এই দুটো মিলে যে মান পাচ্ছি এই দুটো মান কি হচ্ছে যেহেতু এদের মান সমান কাজে এই ওয়াই উপাংশ আর এই উপাংশ এরা পরস্পরকে কি করবে ক্যান্সেল আউট করে দেবে যেহেতু একজন আরেকজনের মান সমান এবং সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কাজেই সো দিস ওয়াই কম্পোনেন্ট অ্যান্ড দিস ওয়াই কম্পোনেন্ট উইল ক্যান্সেল আউট ইচ আদার তাহলে আমাদের কি হলো আমরা কোনো ওয়াই উপাংশ পাচ্ছি না আমাদের শেষ পর্যন্ত কি বাড়ছে ই থ্রির এক্স উপাংশ আর ই ওয়ান আর ই টুর এক্স উপাংশ কাজেই আমরা যদি ভেক্টর এডিশন করতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াই উপাংশগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে শুধু বাড়ছে এক্স উপাংশ এবং শুধু এক্স উপাংশ বাঁচলে তুমি নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড হলো এই এক্স উপাংশগুলোর যোগ ফল সো ই ওয়ান এক্স আবারও এখানে ভুল হয়েছে এটা সরি মাই ব্যাড আবার একটু ফিরে যাই সরি এবার দেয় তো হ্যাঁ তো এইখানে কি হচ্ছে যে ই ওয়ান এক্স আর ই টু এক্স এটা মনে রাখো এটা আমার প্রিন্টিং মিস্টেক এটা টাইপিং মিস্টেক হয়েছে এটা ই টু এক্স যোগ ই থ্রি এক্স এবং আমরা জানি এর মান আর এর মান যেহেতু সমান কাজে এইটা সমান যদি ই থ্রি হয় ই থ্রি হয় তাহলে দুটো মিলে হচ্ছে টু ই থ্রি ই থ্রি এক্স আমরা যেমন এখানে কি বলেছি এক্স কম্পোনেন্ট মানে হচ্ছে এ কস থিটা কাজে এখানে কি হচ্ছে ই থ্রি এক্স মানে হচ্ছে টু ই থ্রি এক্স এই যে থিটা থিটার সমান আমরা জানি এখানে হচ্ছে ত্রিশ ডিগ্রি কাজে এইটাকে আমরা বলতে পারি টু ই থ্রি কস থার্টি তাহলে টু থাকলো ই থ্রির মান আমরা জেনেছি এইটা আর কস থার্টির মান হচ্ছে পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স এইটা তুমি যদি করো তাহলে তুমি যে মানটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন থ্রি কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইভন নট ডি স্কোয়ার এইটা হলো গিয়ে তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা পেলাম যে এই তিনটা চার্জের জন্য এই বিন্দুতে যে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে তার মান ঠিক আছে তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি এবং ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে যেহেতু অনেক কিছু নতুন আইডিয়া আসছে আমি চাই এই ব্যাপারটা তোমরা ভালো করে আবার খেয়াল করে এই জিনিসটা পড়ো কারণ আমাদের নেক্সট যে হোমওয়ার্ক আসছে সেই নেক্সট হোমওয়ার্কসে এই জিনিসপত্রগুলোর কিন্তু অনেক বেশি ব্যবহার হবে কাজে এই জিনিসটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এবং মনে রাখো এখানে আমার একটা প্রিন্ট টাইপিং মিস্টিক আছে এইটা হচ্ছে ই টু এক্স ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখো তো আমি এই এই যে আমাদের লেকচার নোট এটা দেওয়ার সময় আমি এটা অবশ্যই কারেক্ট করে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন ফর বিং উইথ মি এবং হোপফুলি আই উইল সি ইউ গাইস পার্টিসন ও রাইট ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ইনস্টলমেন্ট অফ ইউর অ্যাসাইনমেন্টস হুইচ উইল বি কামিং পার্টিসন ও রাইট সো সবাই ভালো থাকো সেফ থাকো কথা হবে দেখা হবে ভালো থাকো